வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் தேவி சரவணியா வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சீசன் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்னவா இருக்கும்னா எனக்கு தொடர் தும்பல் இருக்கு மூக்கில தண்ணி ஓடிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பொதுவா சைனஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லா காலகட்டமே அப்படி இருக்கும் பட் மழை காலங்கள்ல கொஞ்சம் அக்ரெசிவா இருக்கும் அதே போல அலர்ஜி தொந்தரவுகள் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஆஸ்மா அதிகமா இருக்கும் சோ இதுக்கெல்லாம் பேசிக்கான காரணம் என்ன தீர்வுகள் என்ன மேம் இன்னைக்கு இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சீசன் கிளைமேட் சேஞ்ச்னால கண்டிப்பா நம்ம பாடிலயும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு சீதளம் வந்து நம்மளுக்கு கிளைமேட்டில் நம்மளுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு உடம்புக்குள்ளேயும் நம்மளுக்கு சீதளம் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அப்போது இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை அலர்ஜி ஆஸ்மா இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து கொஞ்சம் அக்ரவேட் ஆகி காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போது சைனசைட்டிஸ் அப்படி பிரச்சனை நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே வந்து நிறைய முறை நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்மளுக்கு சளி வந்து நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகிற இடம் வந்து நம்மளுக்கு குடல் தான் நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகும் மந்தம் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து சரியாக ஜீர்ணமாகாமல் அது வயிற்றுக்குள்ளே தங்கி அது மேல் நோக்கி நம்மளுக்கு வாந்தியாகவும் வெளிவராமல் கீழ் நோக்கி நம்மளுக்கு பேதியாகவும் வெளியேறாமல் நம்மளுக்கு அந்த வயிற்றுக்குள்ளே தங்கி புளி தேப்பத்தை உண்டு பண்ணி மாந்தத்தையும் நம்மளுக்கு உண்டு பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அந்த சளி வந்து நம்மளுக்கு அதுலேருந்து நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகி அந்த கபம் சீதளம் வந்து அதுலேருந்து நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகி வந்து அது நுரையீரல்லையும் நம்மளுக்கு கபால பகுதிகளையும் கழுத்து பகுதிகளையும் நம்மளுக்கு தங்க ஆரம்பிக்குது இதுதான் நம்ம கோல்டு சைனசைட்டிஸ் ஆஸ்மா அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் நுரையீரலுக்குள்ளே நம்மளுக்கு சளி கோர்க்க ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா மூச்சு விடுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு சிரமமாக இருக்கும் மூச்சு மேல் மூச்சு வந்து இழுத்து இழுத்து நம்ம வாங்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ப்ராங்கஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் அது எல்லாமே நம்மளுக்கு சுருங்கி காணப்படும் அதே மாதிரி நம்ம நுரையீரலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பல லட்சம் காற்றறைகளும் நம்மளுக்கு சுருங்கி காணப்படும் சளியால் பாதி கோர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அந்த டைம் வந்து நம்ம மூச்சு விடும்போது ஒரு விதமான சவுண்டு நம்மளுக்கு கேட்க ஆரம்பிக்கும் அதுதான் நம்ம ஆஸ்மா பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இதே சளி வந்து நம்மளுக்கு தலையில் வந்து நம்மளுக்கு கபாலத்தில் வந்து காற்றறைகள் வந்து நிறைய இருக்கும் ஸோ அந்த காற்றறைகளில் வந்து நார்மலாக நம்மளுக்கு வந்து காற்று தான் நம்மளுக்கு சலனமாகிக்கிட்டு இருக்கும் அதுக்கு மாற்றாக அங்கே வந்து நம்மளுக்கு நீர் தங்குறதும் அந்த நீர் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி பாக்டீரியல் வைரல்னால இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அந்த நீரே வந்து கெட்டிப்பட்டு மியூக்கஸ் திக்கனிங் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம சைனசைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சைனசைட்டஸ் இந்த பீனிசம் இந்த பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா காலையில் எந்திரிச்சோடனே வந்து ஒரு நாலு மணி மூணு மணிலேருந்து நாலு மணி அஞ்சு மணி இந்த டைமில் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இருந்தே தும்மல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தொடர்ந்து ஒரு முப்பது நாற்பது தும்மல் கிட்ட போடுவாங்க ஒரு சில பேர் பத்து தும்மல் தொடர்ந்து போடுவாங்க ரொம்ப சிவியராகவும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து இருக்கும் தும்மல் வந்ததுக்கு அப்புறம் மூக்குலேருந்து தொடர்ந்து தண்ணி வந்து ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு காலையில் எந்திரிச்சோன்னே தண்ணியில் கை வச்சோடனே தும்மல் வர ஆரம்பிச்சிடும் மூக்குலேருந்து நீர் ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு குளிச்சு முடிச்சுட்டு வந்தோடனே தும்மல் நீர் ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு காரமான உணவுகள் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டாங்க சூடாக ஏதாவது உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னாலும் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே டீ காஃபி ஏதாவது குடிக்கிறாங்க கொஞ்சம் ஹீட்டாக குடிக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் மூக்குலேருந்து நம்மளுக்கு நீர் வந்து வடி ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி மூக்கு வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு மூக்கும் கண்ணும் சேர்த்து நமைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அரைக்கும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அவங்களுக்கு அந்த சளி ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இட்சிங் சென்சேஷன்ஸ் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா வந்து நீர் வந்து தலையில் நம்மளுக்கு கோர்த்துட்டு இருக்கிறதுனால அந்த கபாலத்தில் வந்து உள்ள அந்த பகுதிகளில் அந்த காற்றறைகள் எல்லாம் நீர் கோர்த்துட்டு இருக்கிறதுனால தலை பாரம் தலை கணம் தலை வலி வந்து
உணவு வந்து சாப்பிட்றப்போ நார்மலாக அவங்களால் சாப்பிட முடியாது பல்லில் வந்து வலி ஏற்படும் அவங்க வந்து உணவு வந்து நல்லா மென்று சூ பண்ணி சாப்பிட்றப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த தாடைகளில் காது பக்கங்களில் அங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வலி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு காது அடைப்பு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் சளி வந்து கோர்த்துக்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க காது வந்து சரியாக கேட்க மாட்டேங்குது காது மந்தமாக கேட்குது காது வலி இருக்குது இது எல்லாமே நம்மளுக்கு சளி தொந்தரவுனால ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் அதுக்கப்புறமா வேறு என்ன சைனசைட்டிஸில் வந்து வேறு என்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து சிவியராகவும் இருக்கும் மைல்டாகவும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி மூக்குலேருந்து சளி வந்து ஒழுகிட்டு வருது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அந்த உள் உள் பகுதிகளையும் தொண்டை வழியாகவும் நிறைய ஒழுகி ஒழுகி கோலை வந்து எந்நேரமும் அவங்களுக்கு வந்து தொண்டை பகுதிகளில் வந்து சேர்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து மூக்கு அடைப்பு வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் ஒரு சில பேர் வந்து அடிக்கடி வந்து மூக்கு செருமுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இந்த தலை பகுதிகள்லேயும் நம்மளுக்கு மூக்கு பகுதிகளையும் ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வேதனை வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா பின்ல இந்த பொடனி கழுத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பின் கழுத்துல வந்து நம்மளுக்கு வலி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் தொடர்ந்து அந்த வலி வந்து என்னாகும் செர்விக்கல் போனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு கழுத்து வலி கை வலி அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் சைனசைட்டிஸ் வந்து நீர் கோர்க்கிறதுனால நம்மளுக்கு கண்டிப்பா செர்விக்கல் போன்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு போய் பாதிப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தி விடும் கழுத்து எலும்பு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தி விட்டு கழுத்து வலி நம்மளுக்கு வந்து உருவாக்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சைனசைட்டிஸ் வந்து நம்மளுக்கு இது ஃபுல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் மேலே உள்ள ஏற்படக்கூடிய நம்மளுக்கு சிம்டம்ஸ் இது எல்லாமே உபாதைகள் எல்லாமே மேலே ஏற்படக்கூடியது உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைஜஷன் வந்து நம்மளுக்கு செரிமானம் சரியாக இருக்காது மந்தம் வந்து ஏற்படும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு சைனசைட்டிஸ் இந்த மாதிரி சளி தொந்தரவு இருந்துச்சு அப்படின்னா சிவியர் கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் ஹாட் வாட்டர் எவ்வளோ தான் குடித்தாலும் உங்களுக்கு ரிலீவ் ஆகிற மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி கான்ஸ்டிபேஷனும் உங்களுக்கு சிவியராக வந்துடும் ஃபுட் டைஜஷன் சரியாக இருக்காது சளி நுரையீரலில் இந்த பகுதிகள் எல்லாம் சளி ஃபுல்லாக அடைச்சிருக்கு குடல் பகுதிகள் எல்லாம் அடைச்சிருக்கு அப்படின்னா செரிமானத்துக்குரிய என்சைம்ஸ் வந்து சரியாக செக்ரீட் ஆகாது அதனால் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து பசி வந்து இருக்காது சளி பிரச்சனை இருக்கவங்க வந்து ஒல்லி ஆகிட்டே போவாங்க ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் அதனால தான் டிவி இந்த மாதிரி பிரச்சனையிலலாம் வந்து நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுது சளி உள்ளே இருந்தது அப்படின்னாவே வெயிட் வந்து அவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு உடம்பு வந்து தேராது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் ஏற்படும் அதே மாதிரி குடலில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அப்சார்ப்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு முழு அளவில் இருக்காது அந்த சளி வந்து நம்மளுக்கு பிசு பிசு திறவ மாதிரி ஃபுல்லாக குடல் பகுதிகள் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு அப்பி போயிருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து நம்மளுக்கு முழு அளவில் நம்மளுக்கு இண்டஸ்டைன் மூலமாக நம்மளுக்கு உறிஞ்சப்படாது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பசி இல்லாமல் சாப்பிடாமல் சாப்பிடாமல் விட்டுருவாங்க அதை தொடர்ந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கேஸ்ட்ரைட்டஸ் பிரச்சனை ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நெஞ்சு எரிச்சல் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஆஸ்மா தொந்தரவு இந்த மாதிரி தொந்தரவுலாம் இருக்கிறப்போ அவங்க கூட சேர்த்து அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நெஞ்சை வந்து இறுக்கி பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு வேதனை வந்து உண்டு பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இந்த விழா எலும்புகள் விழா எலும்புகள்னா அந்த மார்பு எலும்புகள் அவங்க எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு வந்து குத்துற மாதிரியான ஒரு வலி வந்து ஏற்படும் அதே மாதிரி டீப் ப்ரீத் எடுக்கிறாங்க அதை வந்து டீப்பாக வந்து அவங்க எக்ஸ்கேல் பண்ணுறாங்க உள்ளே காற்று உள்ளே எடுக்கிறதும் காற்று வெளியே விடுறதும் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த லெஃப்ட் சைட் கீழே உள்ளக்கூடிய விழா எலும்பு லெஃப்ட் சைட்லேயோ ரைட் சைட்லேயோ எங்கேனாலும் அந்த விழா எலும்புகளில் வந்து வலி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அது நம்மளுக்கு லங்ஸில் உள்ள மாற்றங்கள் தான் நம்மளுக்கு இங்கே வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பிரதிபலிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நம்ம சுவாசத்துக்கு வந்து இன்டர் காஸ்டல் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மசில்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம டயாஃப்ராமும் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து குறையிறப்போ மூச்சு வந்து நம்ம உள்ளே இழுத்து விட வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த சிரமம்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்படும் அப்போது ந
காஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகி நம்மளுக்கு சளி வெளியேறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் பட் அந்த ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறையா உள்ள அந்த சுவாசக்குழாயில் இருக்கிறதுனால சளி உள்ளே இருந்தாலும் அது வெளியே வராது வரட்டி இருமலாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஆஸ்மா தொந்தரவில் வந்து வீசிங் சவுண்டு நம்மளுக்கு எதனால் வருது அப்படின்னா சளி ஃபுல்லாக வெளியேறாமல் உள்ளேயே நம்மளுக்கு கட்டி இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வீசிங் தொந்தரவு இருக்கும் சளி வெளியேறாத காரணம் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த ப்ராங் அந்த ப்ராங்கஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிருக்கும் அது ப்ராங்கஸை சுற்றி இருக்க மசில்ஸ் அதை ஹோல்டு பண்ணியிருக்க மசில்ஸு எல்லாமே வந்து சு இருக்க பிடிச்சிட்ருக்கும் அதனால் தடை வந்து ஏற்பட்டு சளி வந்து வெளியேறாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பிரேஷனுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலை அதுவும் நம்மளுக்கு நல்லா ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகிடுச்சு மசில்ஸ் எப்பயுமே நம்மளுக்கு கண்ட்ராக்ட் ரிலாக்ஸ் இந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்னமும் நம்மளுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாயிரும் சிரமமாச்சு அப்படின்னா வாயு வந்து உள்ளே தங்க ஆரம்பிக்கும் குத்துற மாதிரியான வழிகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆஸ்மா பேஷண்ட் வந்து சைல்ட்ஹுட்டாக இருந்து ஆஸ்மா வந் வர்றவங்களும் அதே மாதிரி சைனசைட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கும் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க இது இல்லாமல் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து மைல்டாக தான் இருக்கும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அந்த மாதிரி மைல்டாக தான் இருக்கும் பட் இது வந்து சரியாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்காமல் ஏதோ இன்ஹேலர்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்து மாத்திரைகள் எடுத்து நம்ம சப்ரஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து இல்லை இருபது வருஷம் கழித்து இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாமே ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் வந்து சிவியராக ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் இந்த மூலிகை மருந்துகள் எடுத்து சளியை வெளியேற்றுற மாதிரியான மருந்துகள் எடுத்து நம்ம நுரையீரலை நம்ம வலிமைப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம இந்த ஆஸ்மா பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம வந்து நிரந்தரமாக நம்ம கியூராகி நம்ம வெளியே வந்துடலாம் நுரையீரல் ஒன்ஸ் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி நல்லா வந்துருச்சு அதனுடைய வால்யூம் நல்லா இருக்குது அதனுடைய எலாஸ்டிசிட்டி எல்லாமே நல்லா இருக்குது அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு அந்த ஆஸ்மா பிரச்சனை வந்து வராது கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிரச்சனை நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனையை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே இன்னும் பல விஷயங்கள் இதை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலாக இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க இருக்கு <laughs> தீர்வே கிடையாது சளி கோர்த்துட்டு இருக்கு சர்ஜரி பண்ணி அதை எடுத்தோம்னா அது எப்படி சரியாகும் உங்களுக்கு நேசல் டீவியேஷன்ஸ் இருந்தாலும் சில பேர் சர்ஜரி பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணுறாங்க பட் ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து சரியாகிறது இல்லை எதனால் அப்படின்னா சளி உற்பத்தி ஆகிற காரணமே வேறு நம்மளுக்கு வந்து குடலில் நம்மளுக்கு மந்தம் ஏற்பட்டு தான் நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகுது சளி அதை நம்ம சரி பண்ணாமல் நம்ம சர்ஜரி மேலோட்டமாக நம்ம ஏதாவது சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்போவுமே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து கியூர் ஆகாது இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் நம்ம மாற்றணும் தலையில் வந்து நீர் கோர்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு சிவியராக தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ தலையில் நீர் கோர்க்கிறத நம்ம எப்படி வெளியெடுக்கணும் அப்படின்னா நல்லா ஆவி பிடிங்க தண்ணி வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி நல்லா சுட வச்சு கொதிக்க கொடிக்க நல்லா சுட சுட வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் மூடி வச்சு நல்லா மூடிட்டு உள்ளே வந்து என்னென்ன இலையெல்லாம் போடுறீங்க அப்படின்னா நொச்சி இலை எலுமிச்சை துளசி இலை எலுமிச்சை இலை துளசி இலை அதே மாதிரி வேப்ப இலை மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் கற்பூரம் வந்து ஒரு இருபது கிராம் அளவு எல்லாத்தையும் அந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஆவி வந்து நல்லா இன்ஹேல் பண்ணுங்கள் பெட்ஷீட் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு நல்லா இன்ஹேல் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் இந்த மாதிரிலாம் முடியல அப்படின்னா வேப்ரைசர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன மிஷின் இருக்குது அதனாலும் வாங்கி வச்சுட்டு அதில் வந்து வாட்டரை ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து வரக்கூடிய வேப்பர் வந்து கொஞ்சம் டெய்லி இன்ஹேல் பண்ணிவிட்டு வாங்க தலையில் இருக்கக்கூடிய நீர் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வேர்வை வழியாக நம்மளுக்கு வெளியேறிடும் அதனால் ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து சால்வ் ஆகிரும் மூக்கடப்பு அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மஞ்சள் துண்டு விராலி மஞ்சள் துண்டை வந்து எடுத்து விளக்கு நுனியில் விட்டு நல்லா அதை கருக்கி அதனிலேருந்து வரக்கூடிய புகை வந்து நல்லா உள்ளே டீப்பாக வந்து இன்ஹேல் பண்ணுங்கள் மூக்கடப்பு சத வளர்ச்சி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் அதே மாதிரி மிளகரணை வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும்
கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு சரியாயிரும் மேலும் இன்னும் நிறையா சிவியராக இருக்குது அப்படின்னா திருச்சியில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைக்காக நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் தொடர்ச்சியாக எடுத்தோம் அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம கியூர் பண்ணியே கொண்டு வந்துடலாம் பயப்பட தேவையில்லை ஈஸியாக சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க எங்க இருந்துமா கால் பண்றீங்க கள்ளக்குறிச்சில இருந்து கூப்பிடுறேன் நான் ஓகே இப்ப யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசுமா 24 ஆகுது மேடம் டாக்டர் இனிப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு இப்ப ரெண்டு வருஷமா சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு டாக்டர் இது எத்தனை சின்ன வயசுல இருந்து இருக்கு இப்ப ரொம்ப சிவியரா இருக்கு இந்த ஒரு ரெண்டு வருஷமா தான் அந்த மாதிரி இருக்கு மேடம் என்ன அதெல்லாம் தூங்க முடியல நைட்ல தூங்கும் போது ஒரு மாதிரி மூச்சு விட கஷ்டமா இருக்கு தடுக்கிறது <laughs> எதனால ஃபஸ்ட்டு சளி நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அந்த மந்தம் நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகுறதுனால சரியாக செரிமானம் ஆகுறதுனால சரி சளி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சரி அப்படியே நம்மளுக்கு சளி ஃபார்ம் ஆனாலும் ஆனாலும் நம்மளோட பாடியில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வெள்ளை அணுக்கள் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அந்த வெள்ளை அணுக்கள் சளி அந்த கபத்தில் வந்து நம்மளுக்கு பாக்டீரியா வைரஸ் ஏதாவது கிருமிகள் நம்மளுக்கு வளரும்போது அந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து நம்மளுக்கு அதை வந்து நம்மளுக்கு டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணி அது உருவாகி வருது இப்படி உருவாகிறப்ப தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சைனசைட்டிஸ் பேஷண்ட்டு ஆஸ்மா பேஷண்ட்டு சளி தொந்தரவு இருக்கவங்களுக்கு அலர்ஜி இருக்கவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்சல்யூட் ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்டு ஈஸ்னோஃபில்ஸு ஐஜிஇ லெவல்ஸு எல்லாமே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இம்யூனிட்டி வந்து நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகி நம்மளுக்கு வரத்தா செய்யும் பட் வைரஸ்னுடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சிவியராக இருக்கிறதுனால நம்ம நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவர் வந்து நம்மளுக்கு வீக்காக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸாக வந்து அந்த கிருமிகளை வந்து அழிக்க முடியாது அதனால தான் தொடர்ந்து நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நம்மளுக்கு தொடர்ந்து நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது போக போக சிவியாரிட்டி ஆகிட்டே இருக்குது நம்ம இம்யூன் பவரை நம்ம பூஸ்டப் பண்ணோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் இம்யூன் பவரை எப்படி பூஸ்டப் பண்ணுறது பிளட்டை வந்து நல்லா உற்பத்தி பண்ணணும் பிளட்டை வந்து நல்லா ஹெல்த்தி ஆக்கணும் பிளட்டு எப்படி நம்ம ஹெல்ப் ஹெல்த்தி ஆக்குறது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கல்லீரல் சிறுநீரகம் மண்ணீரல் இந்த மூணையுமே நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடணும் நம்ம நுரையீரல்லேருந்து நம்ம நுரையீரலை வந்து நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு இந்த உறுப்புகளை நம்ம மூணு உறுப்புகளுக்கு நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டால் தான் நம்மளுக்கு வந்து சரியாகும் இப்போது இந்த சளி தொந்தரவுக்கு அழகாக நம்ம மருத்துவமனையில் கொடுக்கக்கூடிய லிவிடோன் சிரப் இல்லாட்டி கஷாயம் இல்லாட்டி வைட் அளவு இந்த லிவர் டானிக் கொடுக்குறதே நம்மளுக்கு சளியை வந்து நம்மளுக்கு வெளியேற்றி கொடுக்கும் லிவர் டானிக்கில் வந்து கரிசாலை இருக்குது அப்போ அந்த கரிசாலை கீழா நெல்லி கீழா நெல்லி வந்து நம்மளுக்கு கிருமிகளை அழிக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கரிசாலை வந்து சளி உற்பத்தி பண்ணாம ரத்தத்தை வந்து நம்மளுக்கு உற்பத்தி பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் நம்மளுக்கு பூஸ்டப் ஆகும் அதை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு சளி வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த கரிசாலை வந்து சாறு எடுத்து வச்சு நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு சளி வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி மருத்துவ சிகிச்சை தான் தொடர்ந்து தொடர்ந்து நம்மளுக்கு ஒரு உறுப்புகளை நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடுறப்போ நம்மளுக்கு நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளி வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் இது எல்லாமே உள்ள இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் மருத்துவ மருத்துவமனையில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய உடல் உறுப்புகளையும் குடல் பகுதிகளையும் நல்லா வலிமைப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகள் வந்து தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாதத்துலேருந்து ஆறு மாத காலம் வரைக்கும் தொடர்ந்து நம்ம கொடுப்போம் அப்படி அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர்றப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து நம்ம நிரந்தரமாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொடுத்துடலாம் எடுத்த ஒரு ஒன் மந்த்லேயே நம்மளுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சரியாயிடும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பேஷண்ட் வந்து நார்மலாக கியூர் ஆன மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுடைய நோய் தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு காலகட்டங்கள் மட்டும் நம்ம மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே போதுமானது சின்ன வயசுலேருந்து நம்மளுக்கு கிரானிக்காக இருக்கக்
நம்ம எதனால் நம்ம லிவரை நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்றோம் இத்தனை ஆக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து லிவர் வந்து பண்ணி கொடுக்குது பைல் நம்மளுக்கு நல்லா செக்ரீட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் டைஜஷன் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு டைஜஷன் தடைப்படுறதுனால தானே நம்மளுக்கு மந்தம் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுது ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம தூண்டி விடும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியோர் ஆகும் எதனால் நம்ம மண்ணீரல் நம்ம தூண்டி விடுறோம் அப்படின்னா மண்ணீரல் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கெட்ட ஆர்பிசி செல்ஸ் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணவும் செய்யும் அழிக்கவும் செய்யும் நல்ல ஆர்பிசி செல்ஸையும் நல்ல டபிள்யூபிசி செல்ஸையும் ரத்தத்தை வந்து உற்பத்தி பண்ணவும் செய்யும் அப்போது அந்த ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடணும் அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டால் தான் நம்மளுக்கு நல்ல ரத்தம் நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் அதே மாதிரி சிறுநீரகத்தை நம்ம எதுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நுரையீரலில் பிரச்சனை சளி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா சிறுநீரகத்தில் வந்து கார்டிக்கல் சிஸ்டு ஸ்டோன்ஸு இந்த மாதிரிலாம் நிறையா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது எதனால் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து தடைப்படுறதுனால இங்கே நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து உருவாகுது அப்போது சிறுநீரகத்தில் வந்து இன்னொன்று எருத்ரோ பாயிட்டனும் நம்மளுக்கு செக்ரீட் ஆகுது எருத்ரோ பாயிட்டன் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆர்பிசி வந்து இளம் ஸ்டேஜில் வந்து நம்மளுக்கு செக்ரீட் ஆகக்கூடியது தான் அந்த எருத்ரோ போயிட்டு அதுதான் நம்மளுக்கு மெச்சூர் ஆகி நம்மளுக்கு ஆர்பிசியாக நம்மளுக்கு வருது ஸோ இந்த மொத்தமாக நம்ம உடல் ஃபுல்லாக நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடுறப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து வியாதி வந்து நம்மளுக்கு முழுமையாக நம்மளுக்கு வந்து குணமாகும் அது வரைக்கும் நம்ம சளி அடக்கிற மாதிரியான மருந்துகள் இல்லை சளி வந்து நம்ம மட்டுப்படுத்துகிற மாதிரியான மருந்துகள் ஏதாவது நம்ம எடுக்கும்போது இல்லை இன்ஹேலர்ஸு இல்லை நெப்லைசர் வச்சு நம்ம சளியை கரைச்சி வெளியே எடுக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த டைம் தான் நம்மளுக்கு ரிலீஃபாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம லைஃப் லாங் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் பட் அந்த அதை தவிர்த்துட்டு நான் சொல்கிற மாதிரியான முறையான சிகிச்சை முறை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம கஷ்டப்படவே தேவையில்லை எப்போதுமே நம்ம கஷ்டப்பட தேவையில்லை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் குறுகிய காலகட்ட அளவு மட்டும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சைனோசைட்டஸ் பிரச்சனை ஆஸ்மா பிரச்சனை சளி தொந்தரவு இதனால் ஏற்படக்கூடிய டஸ்ட் அலர்ஜி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து நிரந்தரமாக நம்ம கியோர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு சுவாச பயிற்சி பண்ணாவே நம்மளுக்கு நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே அத்தனையும் நம்மளுக்கு வந்து ஓடிரும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட மூலிகை மருந்துகள் வலிமையான மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது தொடர்ந்து ஆர்ஜேர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக பாரம்பரியமாக நாங்கள் சிகிச்சை செஞ்சு வந்துட்டுருக்கோம் அதனால் நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக கியோர் பண்ணியில் எதுக்கும் பயப்பட தேவையில்லைம்மா சரிங்களா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க மூர்த்தி மதுரையிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நீங்கள் மாமியார் ஒருத்தவங்க அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆகுதுங்க ஓகே சார் நடக்கிறதா வலி அதிகமா இருக்கு படி மேல ஏறி இறங்குறாங்களா இருக்காங்க <laughs> 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 பட் சாப்பிட்றது கிடையாதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகுது ஸோ லீனாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து நம்மளுக்கு வந்து மூட்டு வலி வர்றதுக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பாரமும் நம்மளுக்கு வந்து விழாது அப்போது எதனால் நம்மளுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அனிமிக்காக இருந்திருப்பாங்க அதை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து மூட்டு வலி வரும் ஜாயிண்ட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ நார்மலாக வந்து அந்த பாரம் வந்து இல்லாததுனால ஓவர் வெயிட் இல்லாததுனால அவங்களால் கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும் நடக்க முடியும் பட் ஆனால் வலி வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் வலியை வந்து நம்ம அனிமைக்கை நம்ம சரி பண்ணால் மட்டும்தான் வலி வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து கியூர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அண்டர் வெயிட்டும் இருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஸ்னால் கண்டிப்பாக அண்டர் வெயிட் தான் அப்போது நம்மளுக்கு வந்து நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு சத்துக்கள் வந்து எதுவுமே கிடைக்காது போன்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் இந்த பிரச்சனைனாலே நம்மளுக்கு வந்து ஜாயிண்ட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வலிகள் ஸ்டிஃப்னஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா ஃபுட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துக்கோங்க தேட்ரான் கோட்டை
இரும்பு மாதிரி அந்த கொட்டை இருக்கும் அதில் வந்து உடச்சி கூட நம்மளால் எடுக்க முடியாது ஒரு உரல் போட்டு நம்ம உரலை வச்சு அந்த உலக்கையை வச்சு நம்ம இடித்தா கூட தேற்றாங்கொட்டையை வந்து நம்ம இடிக்க முடியாது ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ரொம்ப வலிமையாக இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி தேற்றாங்கொட்டை வந்து அது அதனுடைய நேச்சரே அவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு ஹார்டாக இருக்கிறப்போ அது உள்ளே போய் நம்ம உடம்புக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஆக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நம்ம உடம்பும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வலிமையாயிரும் நல்ல ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வீரியமும் நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தேற்றான்கொட்டையை வந்து பாலில் ஃபஸ்ட்டு நல்லா வேக போட்டு எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஐம்பது கிராம் தேற்றான்கொட்டையை பாலில் வேக போட்டு எடுத்து வச்சுட்டு அதை வந்து நெய்யில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து நிழல் உலர்த்தி காய வச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இடித்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா நம்மளால் வந்து ஈஸியாக நம்மளால் பவுடர் ஆக்க முடியும் உங்களால் பண்ண முடியல அப்படின்னா நாங்கள் பல்வரைசரில் போட்டு நாங்கள் பவுடர் ஆக்கி நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நம்ம லேகிய பதமாக நாங்கள் வந்து மருந்துக்கெலாம் நாங்கள் செஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை சாப்பிட்றப்போ கண்டிப்பாக அந்த எடை கம்மியான பேஷண்ட்ஸு டிபி வந்து ரொம்ப எடை வந்து குறைந்த பேஷண்ட்ஸு எல்லாத்துக்குமே நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஒரு ஒன் மந்த்தில் நம்ம வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் கேஜிஸ் கிட்டே நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல சத்துக்கள் எல்லாமே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு பெயினும் சரியாயிடும் கண்டிப்பாக வந்து சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களாமா இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் சைனஸ் மற்றும் ஆஸ்மா பற்றி பல விஷயங்கள டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும் பொதுவாக சைனஸ் உள்ளவங்க இல்லை ஆஸ்மா உள்ளவங்க வந்துட்டு குறிப்பிட்ட உணவுகளை நான் தவிர்ப்பேன் தலைக்கு குளிக்கிறது கூட நான் அதிகமாக தவிர்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு ஓகே இப்போது சைனசைட்டஸ் பேஷண்ட்டு ஆஸ்மா பேஷண்ட்டு நிறைய பேர் வந்து அவங்க நம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்குலாம் வந்து நம்ம எதுக்கடா இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு வேதனை அந்த மாதிரிலாம் இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னா எதுவுமே அவங்களால சாப்பிட முடியாது ஒரு குளிர்ச்சியான ஒரு மோர் ஒரு ஆசைப்பட்டு ஒரு ஃப்ரூட்ஸு இந்த மாதிரிலாம் வந்து சாப்பிடவே முடியாது பட் மற்ற மருத்துவமனையில் என்ன சொல்லிடுவாங்க உங்களுக்கு அது ஒத்துக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்றாதீங்க அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ்லாம் எடுக்காதீங்க எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சளி பிடிக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ ஃப்ரூட்ஸு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம மோர் இந்த மாதிரிலாம் எடுக்காமல் இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு வந்து சத்துக்கள் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் தான் நம்மளுக்கு விட்டமின்ஸ் நீர் சத்து காய்கறிகள் எடுத்துக்கிட்டாவே ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் ஒத்துக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதெல்லாமே நான் அவாய்ட் பண்ணிடுறேன் அவாய்ட் பண்ணிடுறேன்னு தான் பேஷண்ட் வந்து எல்லா வர பேஷண்ட் எல்லாமே நான் அதெல்லாம் சாப்பிட்றது இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் ஒத்துக்காது அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அப்போது நம்ம அந்த மாதிரிலாம் நம்ம டிலே பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து சுத்தமாக நம்மளுக்கு ஸ்டாமினாவும் இருக்காது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் இருக்காது டெவலப்பே ஆகாது எப்பயுமே நம்மளுக்கு சரியாகாது பட் நம்ம மருந்துகளையும் நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி உணவு பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ண வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஆயில் பாத் வந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சளி பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் ஆனாலும் தலை குளிக்காமல் பேஷண்ட் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க பாடி ஹீட் அதிகமாயிரும் சளி சுத்தமாக குறையவே செய்யாது ஆயில் பாத் எடுக்கிறப்போ நல்லெண்ணெயில் வந்து நல்லா ஏதாவது துளசி சாறு அந்த மாதிரி சரிசம அளவு கலந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுட்டு அது கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து காரமாயிரும் அந்த ஆயில் வச்சு நம்ம ஆயில் பாத் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு குளிர்ச்சி வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெயில் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு தூள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிட்டு அந்த மெ கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணெயை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுட்டு அதை கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம தலையில் அப்ளை பண்ணி ஆயில் பாத் நம்ம எடுக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஹீட்டு நல்லெண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆக்கிட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படாது சைனசைட்டஸ் பேஷண்ட்டு வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆயில் பாத் எடுக்கிறப்ப வந்து ஒரு நாலு தடவை அஞ்சு தடவை ஆயில் பாத் எடுக்கிற வரைக்கும் தான் கஷ்டமாக இருக்கும் சளி உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் அதே இது நீங்கள் சிக்ஸ்த்து டைம் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அந்த வியாதியே க்யூர் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் ஆயில் பாத் எடுக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனைகளும் ஏற்படாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம மேனேஜ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து டைம் நம்ம ஆயில் பாத் எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் ஏற்படுத்தாது அதனால் நம்மளுக்கு சளி நம்மளுக்கு வராது தொடர்ந்து நம்ம மரு மருத்துவமனையில்
கொடுக்கக்கூடிய உணவுகள் அந்த மாதிரிலாம் தவிர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஒரு சில பேர்த்துக்கு மைதா அந்த மாதிரி சாப்பிட்டாவே அலர்ஜி வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸு பேக்டு ஃபுட்ஸு டின்டு ஃபுட்ஸு அதே மாதிரி ப்ரிசர்வேட்டிவ் போட்டு வச்ச ஃபுட்ஸு கலர் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்ஸு இது எல்லாத்தையும் மட்டும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைலை வந்து கொண்டு போய் விடாது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நோய்கள் வந்து நிறையா நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு காரணமே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ்டு ஃபுட்ஸு அதே மாதிரி ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸு அதே மாதிரி ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஜாஸ்தி எடுக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் நோய்கள் நம்மளுக்கு நிறையா வருது அதை கொஞ்சம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு நார்மலாக நம்மளுக்கு உடம்பு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சளி ஆஸ்மா சைனசைட்டிஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்களாம் மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து நண்டு வந்து நல்லா சாப்பிடலாம் நண்டு வந்து சூப் மாதிரியும் வச்சு சாப்பிடலாம் இல்லாட்டி குழம்பு மாதிரியும் வச்சு சாப்பிடலாம் நண்டு கறி சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து சரியாகும் இந்த டிபி ஆஸ்மா தொந்தரவுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து மொத காலங்கள் அந்த முற்காலங்களில் முன்னோர்கள் வந்து என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா வயல் நண்டை எடுத்து இடித்து சாறு பிழிஞ்சு அந்த சாறு வந்து அப்படியே குடிக்க கொடுப்பாங்க பச்சையாகவே கொடுப்பாங்க காய்ச்ச கூட மாட்டாங்க இல்லை அதை சூப் மாதிரி கூட வைக்க மாட்டாங்க அப்படியே கொடுப்பாங்க சளி வந்து உடனே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க அந்த ஒரு டோஸ் தான் அவங்களாம் எடுப்பாங்க அந்த காலங்கள்லாம் அதுலேயே நம்மளுக்கு ஆஸ்மா பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி சளி பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி ஐயர்வாக இருந்தது அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் சூப்னாலும் வச்சு சாப்பிடுங்க நல்லா நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து நல்லா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னாவே நம்மளுக்கு சளி கபம் எல்லாமே நம்மளுக்கு உடம்புல தங்காது நார்மலாக நம்மளுக்கு வெளியேறிடும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃபுட்டில் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்பயுமே வந்து நம்ம இது சாப்பிட முடியல அது சாப்பிட முடியலன்னு சொல்லி ஓடுறத விட நோயை எதிர்த்து போராடி நம்ம அந்த உணவுகள் எல்லாமே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க வச்சுக்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து புத்திசாலித்தனம் அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சாப்பிட முடியும் நம்மளுக்கு சத்துக்கள் கிடைக்கும் தொடர்ந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு சிவியராக நம்மளுக்கு வந்து வராது ஈஸியாக நம்ம அதில் வந்து சால்வ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க தேவிகா காரைக்கால்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே தேவிகா இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> ரெண்டுக்குமே ஒரே மருந்துகள் எடுத்தாவே சரியாயிரும் சரியா தைராய்டு பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி சளினால நம்மளுக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு ரெண்டுக்குமே ஒரே மருந்துகள் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆயிரும் இப்போ கபம் வந்து அதிகமாக உடம்புல இருக்கிறப்போ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கரு வந்து உங்களுக்கு தங்காது இன்ஃபர்டிலிட்டி பிரச்சனை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு கரு வந்து உங்களுக்கு தங்கலை இப்போ ரெண்டையுமே நம்ம சரி பண்ணணும் மூணாவது வந்து நல்லா யூட்ரஸ் வந்து நல்லா ஹெல்த்தி ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கன்சீவ் ஆயிடுவீங்க இன்னும் பயப்பட தேவையில்லை மூலிகை மருந்துகள்னால எதையும் நம்ம வந்து நினச்சதை நம்மளால் வந்து பண்ண முடியும் அந்தளவுக்கு சாத்தியம் வந்து இருக்குது சரியா மூலிகை மருந்துகள் எப்போதுமே நம்மளுக்கு வந்து கை கொடுக்கும் ஒரு போதும் அந்த மூலிகை மருந்துகள் வந்து அதனுடைய தன்மை மாறாமல் அது எப்போதுமே அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலே இன்ஃபர்டிலிட்டி பிரச்சனை எல்லாத்தையும் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம வந்துடலாம் எவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வந்து எத்தனை நாள் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் குழந்தை இல்லாதவங்க ஏழு வருஷம
பத்து வருஷம் குழந்தை இல்லாதவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மூலிகை மருந்துகள் எடுத்து அவங்களுக்கு பேபி வந்து அவங்களுக்கு வந்திருக்கு அதனால் பயப்பட தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு பேபி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் நம்மளுக்கு இன்னும் கரு தங்கலியே கரு தங்கலியே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேயே நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஹார்மோன்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாது அதனால் மைண்டு வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க ரிலாக்ஸ்டாக விட்டுருங்க கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு பாடியே நல்லா ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் எம்டியாக ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு கரு வந்து தங்க ஆரம்பிச்சிடும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதிமதுரம் நாட்டு மருந்து கடைகளில் இருக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த வேர் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு அது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தேனில் கலந்து காலையில் மதியம் நைட்டு மூணு வேலைக்கும் சாப்பிடுங்க அப்படி இல்லாட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் சாப்பிட்டுவாங்க வித்தின் த்ரீ டேஸில் வந்து உங்களுக்கு த்ரோட் பெயின் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே வந்து சரியாயிரும் வெற்றிலை எடுத்துக்கோங்க வெற்றிலை எடுத்து சாறு மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சு அது ஒரு முப்பது மில்லி அளவு எடுத்து குடிச்சுக்கோங்க என்ன ஒரு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னாலும் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த தொண்டை வலி வீக்கம் இருக்கிறது அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் தைராய்டு வந்து நம்ம நார்மல் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு சளி நம்ம குறைச்சோம் அப்படின்னாவே தைராய்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ரெகுலராக வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டெஸ்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்து காமிங்க எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில பேருக்கு அயோடின் டெஃபிஷியன்சினாலேயும் தைராய்டு ஒரு சில பேருக்கு வரும் சிம்பிளாக அவங்களுக்குலாம் கடல் ஃபுட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே அவங்களுக்கு வந்து தைராய்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கடைக்கடன்னு அவங்களுக்கு நார்மலாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத கொஞ்சம் பார்த்துட்டு நம்ம சிகிச்சை முறை கொடுத்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணிடலாம் இன்ஃபர்டிலிட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நேரில் மருத்துவமனை வந்து ஆலோசனை வந்து கேட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அப்படினா தான் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்துச்சுனா கூட நம்ம அதை ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து கன்சீவ் ஆயிரும் பயப்பட தேவையில்லை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருங்க மருத்துவமனை வர்றப்போ உங்கள் கணவரையும் கூட்டிகிட்டு வாங்க அவங்களுக்கும் வந்து எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம சிகிச்சை கொடுத்துட்டுலாம் பாசிட்டிவாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குமா சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கோலரும் லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் கேட்குதுங்களா கேட்குதுமா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் பர்வீன் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க பர்வீன் திருவண்ணாமலையிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 மென்சஸ் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றீங்களா வெயிட்லாம் எவ்வளோ இருக்கீங்க எழுபது கிலோ இருக்கு மேடம் எழுபது கிலோ இருக்கீங்க ஓவர் வெயிட்டு அறுபது அறுபத்தி ரெண்டு அப்படிதான் இருந்தேன் ஆ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது மூணு மாதத்தில் எழுபது கிலோ ஆகிட்டேன் கண்டிப்பாக பிசிஓடி பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கும் பீரியட்ஸ் வந்தப்போ தலை சுத்தல் வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி எதுவும் இருந்ததா அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை மேடம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை பண்ணுங்க <laughs> கலர்ச்சிக்காய் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதனால் இடு கலர்ச்சிக்காய் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் வாங்கி வச்சுட்டு அதனால் இடிச்சிங்க அப்படின்னா உள்ளேருந்து நம்மளுக்கு பருப்பு வந்து சாண்டல் கலரில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த பருப்பு மட்டும் எடுத்து ஐம்பது கிராம் சேர்த்து வச்சுக்கணும் அதை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணிடுங்க மிக்சியில் போட்டு நல்லா திரிச்சிங்கன்னா நல்லா பவுடர் ஆயிரும் சல்லடையில் வச்சு ஃபஸ்ட் நல்லா சளித்து எடுத்துகிட்டு அதோட பத்து கிராம் அளவு மிளகு மிளகும் லைட்டாக ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு லைட்டாக இலவறுப்பாக வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா பவுடர் ஆயிரும் அதையும் நல்லா சளிச்சு எடுத்துகிட்டு 
இந்த கலர்ச்சி காய் பொடியோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு ரொம்ப கசப்பாக தான் இருக்கும் இந்த மருந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து ஹாட் வாட்டரில் வந்து காலையில் ஒர்க்க நைட் ஒர்க்க டெய்லி வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டே வாங்க பீரியட்ஸ் பிரச்சனை எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு நார்மல் ஆயிரும் வெயிட் வந்து குறைக்கிறதுக்காக பார்லி கஞ்சி டெய்லி எடுத்துகிட்டு வாங்க கொள்ளு கொள்ளு வந்து பயரை வந்து நல்லா வேக வச்சு அந்த தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த தண்ணி மட்டும் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் இல்லாட்டி த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நல்லா குடிச்சிட்டே வாங்க வெயிட்டும் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் உடம்பு மசில்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து தளர்ந்து போன மசில்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் சத்து தேவையில்லாத கழிவுகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி கொழுப்பு அந்த கொள்ளு வந்து நம்மளுக்கு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அப்போ தேவையில்லாத கொலஸ்ட்ரால் சத்து கொழுப்பு சத்துக்கள் மசில்ஸில் தங்கி இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு அதே மாதிரி அந்த அடிபோஸ்ட் இஷ்யூஸில் தங்கி இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு எல்லாத்தையும் வந்து அந்த கொள்ளு வந்து குறைக்க அதை ஃபுல்லாக கரைச்சி எடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த கொள்ளுக்கு இருக்குது அதனால் அதனுடைய சாறு மட்டும் வேக வச்சு அந்த பையனுடைய வேக வச்சு சாறு மட்டும் எடுத்து ஒரு ஒரு டம்ளர் வந்து குடிச்சிட்டு வாங்க டூ டேஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு வாங்க வெயிட் லாஸும் உங்களுக்கு ஈஸி ஆகிடும் பீரியட்ஸும் உங்களுக்கு நார்மல் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க பீரியட்ஸ் இன்னும் டிலே ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ மாத்திரை எடுத்துக்கிறீங்க மாத்திரை வந்து எடுக்கிறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா பின்னாடி நிறையா பிரச்சனைகள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பீரியட்ஸ் வர்றது இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சைக்கிள்ஸ் வந்து நாங்கள் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை தைலம் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் அப்போ ஒரு சைக்கிள் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அடுத்தடுத்த சைக்கிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக வர ஆரம்பிச்சிடும் ரெகுலராக வந்துருச்சு அப்படின்னாவே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு பிசிஓடி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருந்தீங்க ஸ்கேனில் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னாலும் திரும்ப ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் திரும்ப ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிசிஓடி கட்டிகள் எல்லாமே இருக்காது அது எல்லாமே கரைஞ்சி நம்மளுக்கு வெளியேறிடும் அதனால் நார்மல் ஆயிரும் யூட்ரஸும் நம்மளுக்கு நார்மலாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரையும் நம்மளுக்கு நார்மல் ஆயிரும் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து சரி பண்ணிடலாம் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழகம் எங்கும் எல்லா மாவட்டங்களையும் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது இருபத்தி ஒரு மருத்துவமனைகளுக்கு மேலே இருக்குது அதே மாதிரி எங்கேனாலும் சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் மருத்துவமனையில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவர்கள் தான் வந்து அங்கே அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் தைரியமாக எடுத்துக்கலாம் எப்பயுமே நாடி பார்த்து தான் உங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுப்பாங்க அந்த ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டு நீங்கள் டாக்டர்ஸ் போய் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மருத்துவமனை இல்லாத ஊர்களில் வந்து கேம்ப் மாதிரியும் டாக்டர்ஸ் வந்து பார்க்குறாங்க மாதத்துக்கு ரெண்டு முறை வந்து அது மாதிரி பார்க்குறாங்க அங்கேயும் வந்து பார்த்துக்கலாம் அங்கேயும் எல்லா மருந்துகளும் கிடைக்கும் மருந்துகள் எல்லாமே மூலிகை மருந்துகள் தான் எந்த ஒரு ரசாயனம் அது மாதிரி எதுவும் கலக்கிறது கிடையாது எல்லா மருந்துகளும் சர்டிஃபிகேட் ஜிஎம்பி லைசன்ஸ் மூலமாக தான் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் பயப்படாமல் மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கு மூலிகை மருந்துகளில் வந்து காயக்கருப்ப மருந்துகளும் காயக்கருப்ப மூலிகைகளும் சேர்த்து நம்ம மருந்துகளாக தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் நோய் சரியாகிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வேறு எந்த நோயும் நம்மளுக்கு வராமல் அதே மாதிரி நம்ம உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு கல் மாதிரி நம்மளுக்கு இறுகி காணப்படும் உடம்பு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே வந்து மருந்துகளில் வந்து சேர்த்து தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் பயப்பட தேவையில்லை கண்டிப்பாக நம்ம எந்த பிரச்சனைனாலும் எந்த ஒரு நோயினாலும் அழகாக நம்ம கியூர் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தாமா இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணும் போது சொல்ல செய்யக்கூடிய விஷயம் கால் பண்ணிட்டு பிறகு டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க அப்பதான் நீங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் தெளிவா இருக்கும் பதிலும் தெளிவா இருக்கும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன தெரியாமே இருந்து இப்ப ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முந
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கல் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்னால தான் வருது அதனால தான் பென்சில் இன்ஜெக்ஷன் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க நம்மக்கிட்டயே ஆன்டிபயோட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே இருக்குது வேப்பில மஞ்சள் அதே மாதிரி நிறைய மருந்துகள் இருக்குது எல்லாமே ஆன்டிபயோட்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் இருக்குது அஸ்வகந்தாக்கு நல்ல ஆன்டிபயோட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது ஆன்டிபயோட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது ஃபீவர்லாம் நம்மளுக்கு நல்லா குறைஞ்சிரும் நிலவேம்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் எதுக்குமே நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை ரொமாட்டிக் ஃபீவர் வந்து சரி பண்ணிடலாம் இது என்ன அப்படின்னா அப்படியே விட்டிங்கன்னா ஜாயின்ஸ் எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வழியை வந்து உண்டு பண்ணிவிடும் எப்படி நம்மளுக்கு ரொமாட்டாட் ஆத்ரைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பிரச்சனை நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இவங்களுக்கு ஜாயின்ஸில் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஏற்பட்டு பெயின் வந்து இருக்கும் ப்ளஸ் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹார்ட்டும் வந்து அவங்களுக்கு வீக்காக இருக்கும் பால்பட்டேஷன் அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் ஏற்படும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனாங்க அப்படின்னா மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும் ஓட முடியாது பசங்கனால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எந்த ஒரு ஒர்க்கும் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் இங்கே ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை சரி பண்ணிடலாம் ரொமாட்டிக் ஃபீவர் ரொமாட்டை ரொமாட்டிசம் ரொமாட்டட் ஆத்ரைட்டிஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுத்தோன்னாவே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பென்சில் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு பயமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கூட நான் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக அவனுக்கு அந்த ஜாயின் பெயின் ஸ்டிஃப்னஸ் எதுவுமே அவனுக்கு இருக்காது ஸோ நீங்கள் பென்சில் இன்ஜெக்ஷன் போடும்போது உங்களுக்கு அந்த பெயின் ஜாயின் பெயின் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அரெஸ்ட் ஆகாது அந்த பாக்டீரியாவை மட்டும்தான் அழிக்கிறதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கும் நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி தான் நம்மளுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் பட் நம்மளுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து கியூர் ஆகாமல் அது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் பட் சிம்டம்ஸை நம்ம கியூர் பண்ணணும் வலி எல்லாத்தையும் நம்ம கியூர் பண்ணணும் ஜாயின்ஸ் ஆஃப் எல்லாத்தையும் நம்ம சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கோங்க கொடுக்கக்கூடிய தைலங்கள் வந்து நல்லா தடவிட்டு வாங்க ஹார்ட் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறதுக்கும் உள்ள மருந்துகள் கொடுப்போம் அதையும் நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் மேலும் இன்னும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா தருமபுரியில் நேரில் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்லாம் நேரில் கூப்பிட்டு வந்து பாருங்கள் நம்ம சிகிச்சை கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நார்மல் ஆயிடுவாங்க பயப்படாதீங்க பயப்பட தேவையில்லை இதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது பயப்படாதீங்க சரிங்களா ஓகேம்மா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்க திண்டுக்கல்ல இருந்து பேசுறோம் பேர் நிலோஃபர் வயசு முப்பத்தி ஒன்னு ஓகேம்மா பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு வந்து எடுத்து பக்கம் கிட்னியில் டென் எம்எம் கல் இருக்குன்னு சொல்லி சித்தால மருந்தெல்லாம் வாங்கி சத்தை இப்போ சரியா போச்சு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சரி ஆனால் திடீர் திடீர்னு இந்த இடது பக்கம் கீழே வயிறு கிட்ட அது காலோட வலியா இருக்கு அது வேலை செய்யறனால வலிக்குதா இல்லை இந்த கல்லு பிரச்சனைனால வலிக்குதாங்க மேடம் கல்லு கம்ப்ளீட்டா கரைஞ்சிருங்க மேடம் எங்க வீட்டுக்காருக்கும் வந்து இப்ப இடது பக்கம் கிட்னியில நாலு எம் எம் தான் கல் இருக்கும் ஒண்ணும் பயப்பட தேவையில்லைன்னு மருந்து கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கும் பார்த்தாக்க இந்த சைடோட அல்லையோட காலு கையெல்லாம் கழுத்தெல்லாம் வலிக்குதுன்னு சொல்றாங்க வேலை வந்து அவங்க வந்து ஹெவியான வேலை பாக்குறாங்க வெயிட் தூக்குற வேலை பாக்குறாங்க வெயிட் தூக்குறனால வலிக்குதா இல்ல இந்த கல் இருக்கனால எதுவும் வலிக்குதா கல் இருந்தா வலிக்கும் ஆண்களுக்கு பாத்துக்கிட்டோம்னா போர் எம் கல் இருந்தா கூட வலி இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்னால கூட பெயின் இருக்கலாம் திரும்ப கல் இருக்கான்றது செக் பண்ணி பார்த்தீங்களா கல்லுக்கு மருந்து எடுத்தீங்க கல் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டோன்ஸ் கரையிற வரைக்கும் ஃபுல்லாக கரையிற வரைக்கும் ஒரு ஸ்கேன் மட்டும் எடுத்து பார்த்துருங்க எடுத்து கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி அப்படி விட்டுருங்க தண்ணி மட்டும் நல்லா குடிங்க இளநீ நல்லா குடிங்க கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டரில் வந்து குளிச்சிருங்க ஹாட் வாட்டரில் குளிச்சிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து நல்லா அந்த வலி வந்து சரியாக போயிடும் சம்மர் சீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சீசன் ஃபுல்லாக பச்சை தண்ணியில் குளிர்ந்த தண்ணியில் தான் குளிச்சிருப்பீங்க கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் வச்சு குளிச்சிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆயிரும் நம்மளுக்கு அந்த பெயின் எல்லாமே நம்மளுக்கு நார்மல் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஏதாவது ரொம்ப சிவியர் பெயின் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நேரில் மருத்துவமனை வந்து வர்ம சிகிச்சை பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி இழுத்து பிடிக்கிற வலி அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணிடலாம் 